హలో ఎవ్రీవన్ తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించిన డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామినేషన్లో కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ మీద ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మీద కొంతమంది డౌట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు ఇచ్చిన కీ కరెక్టా కాదా సి అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్న ఈ వీడియోలో జస్ట్ వాచ్ దిస్ వీడియో సి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద బ్లడ్ వాల్యూమ్ ఇన్ అన్ యావరేజ్ సైజ్డ్ అడల్ట్ మేల్ సెవెన్ టు ఎయిట్ లీటర్స్ త్రీ టు ఫోర్ లీటర్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ లీటర్స్ ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ సి మనం రెగ్యులర్గా చదువుకునే క్వశ్చన్ ఇది క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి ఏమి ఇచ్చాడు బ్లడ్ వాల్యూమ్ ఇన్ యావరేజ్ సైజ్డ్ అడల్ట్ మేల్ యావరేజ్ సైజ్ అంటే యూజువల్గా మనం ఎప్పుడు కూడా సెవెంటీ కేజీ వెయిట్ ఉన్న హ్యూమన్ బీయింగ్ తీసుకుంటాం అడల్ట్ మేల్ అని అడిగాడు అంటే అడల్ట్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ దాటిన మేల్లో బ్లడ్ వాల్యూమ్ ఎంత అని సి కామన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ యూజువల్గా ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ అలా చెప్తారు దిస్ ఈస్ కరెక్ట్ నో కాంట్రవర్సీస్ అర్థ చాలామంది ఏంటంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఫోర్ టు ఫైవ్ లీటర్స్ కూడా కరెక్ట్ కదా అంటే అర్థం చేసుకోండి ద క్వశ్చన్ ఈజ్ అబౌట్ యావరేజ్ సైజ్డ్ అడల్ట్ మేల్ ఉమెన్లో బ్లడ్ వాల్యూమ్ తక్కువ ఉంటుంది మీరు ఫోర్ టు ఫైవ్ అంటే ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉండే ఛాన్స్ ఉమెన్లో ఉంటుంది కానీ క్వశ్చన్ చాలా క్లియర్గా యావరేజ్ సైజ్ అడల్ట్ మేల్ అని అడిగాడు యావరేజ్ సైజ్ అంటే సెవెంటీ కిలోస్ అడల్ట్ మేల్ ఎంత ఉండొచ్చు అంటే ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ ఫోర్ టు ఫైవ్ లీటర్స్ కరెక్ట్ కాదు చాలామంది ఫోర్ టు ఫైవ్ లీటర్స్ మేము రాసాం అది కూడా కదా అంటున్నారు మీరు కరెక్ట్గా చదవాలండి బుక్స్లో ఏమి ఇస్తారంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఫోర్ టు సిక్స్ అని ఇస్తారు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే మేలు ఫిమేల్ ఉంటుంది ఫిమేల్లో తక్కువ బ్లడ్ ఉంటుంది మేల్లో ఎక్కువ బ్లడ్ ఉంటుంది ఎంతంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ లీటర్స్ యావరేజ్గా ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ సో ఈ క్వశ్చన్లో దెర్ ఇస్ నో అబ్జెక్షన్ యూ కెనాట్ క్లెయిమ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోండి మీరు చదివిన టెక్స్ట్లో కూడా ఫోర్ టు సిక్స్ ఫోర్ టు సిక్స్ లీటర్స్ అని ఉంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అని ఇస్తారు స్పెసిఫిక్గా యావరేజ్ సైజ్డ్ అడల్ట్ మేల్ అంటే ఇట్ గోస్ ఫర్ ఓన్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇంకో క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ అని చెప్పి ఇన్ నార్మల్ ఒలిమిక్ షాక్ బ్లడ్ ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ డిక్రీస్డ్ రెండోది ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చారు ఇన్ హైపో వొలిమిక్ ఇన్ హైపో వొలిమిక్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఫ్లూయిడ్ ఈజ్ నాట్ డిక్రీస్డ్ అని ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చారంటే నేదర్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ బోత్ వన్ అండ్ టూ ఓన్లీ టూ అని ఇచ్చారు అన్నమాట క్వశ్చన్ ఏమి అడిగారంటే కింద రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాం అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చారు నార్మో వొలిమిక్ షాక్ ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ డిక్రీస్డ్ అని ఇచ్చారు సి ఫార్మసీలో లైఫ్ సైన్సెస్లో మీకు సబ్జెక్ట్ని ఎలా మ్యాస్టర్ చేయొచ్చు అంటే ఉన్న వర్డ్స్ మీనింగ్ కరెక్ట్గా అర్థమైతే సబ్జెక్ట్ మ్యాస్టర్ అవుతుంది ఏంటి వర్డ్స్ అంటే వాల్ ఎమియా ఎమియా అంటే రిలేటెడ్ టు బ్లడ్ వాల్ అంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ నార్మో వాల్ ఎలిమియా అంటే నార్మల్ వాల్యూమ్ బ్లడ్ అని అర్థం ఏమి ఇచ్చారు నార్మో వొలిమిక్ షాక్ షాక్ దేనివల్ల వస్తుంది అంటే అండర్స్టాండ్ దిస్ షాక్ వచ్చేది డిక్రీజ్డ్ పర్ఫ్యూజన్ అంటే బ్లడ్ ప్రతి ఒక్క ఆర్గన్కి సప్లై అవుతుంది ఈ సప్లై అయిన బ్లడ్ వాల్యూమ్ తగ్గడానికి డిక్రీజ్డ్ పర్ఫ్యూజన్ అంటారు దానివల్ల వచ్చేది షాక్ డిక్రీజ్డ్ పర్ఫ్యూజన్ ఈజ్ వాట్ కాజ్ ఎ షాక్ నార్మో వొలిమిక్ షాక్ అంటే బ్లడ్ వాల్యూమ్ తగ్గలేదు సి బ్లడ్ వాల్యూమ్ తగ్గితే వచ్చే షాక్ హైపో వొలిమిక్ షాక్ హైపో అంటే ఏంటి తగ్గడం యాక్సిడెంట్స్ అయినప్పుడు మల్టిపుల్ ఇంజురీస్ అయ్యి బ్లడ్ అంతా బ్లీడ్ అవుతూ ఉంటే బ్లడ్ వాల్యూమ్ తగ్గిపోవడం వల్ల వచ్చిన షాక్ హైపో వొలిమిక్ షాక్ వీళ్ళేమంటున్నారు నార్మో వొలిమిక్ షాక్ అంటే బ్లడ్ వాల్యూమ్ తగ్గలేదు బాడీ ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ డిక్రీజ్ అంటే కాదు బాడీ ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ తగ్గదు చెప్పడమే నార్మో వాల్యూమిక్ అని అంటున్నారు సో ఇది రాంగ్ సో ఇది కరెక్ట్ కాదు అని అర్థం రెండో స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఇన్ హైపో వొలీమిక్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ బాడీ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ నాట్ డిక్రీజ్ నో హైపో వొలీమియా అంటేనే బ్లడ్ ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ తగ్గడం సో ఇది కూడా రాంగ్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు నేదర్ వన్ ఆర్ టూ ఏమి అడిగారు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ కింది వాటిలో ఏది సరైనది అని అడిగారు నేదర్ వన్ ఆర్ టూ అంటే రెండు కాదు అని అర్థం రెండు కాదు దీంట్లో మళ్ళీ ఏం కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు వర్డ్స్ అర్థం చేసుకోండి నార్మో వొలీమిక్ షాక్ బ్లడ్ ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ చేంజ్ లేదు నార్మల్గా ఉంది హైపో వొలీమియా బ్లడ్ ఫ్లూ వాల్యూమ్ తగ్గింది రెండింటికి కాంట్రడిక్టరీగా ఇచ్చాడు సో ఆప్షన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన కీలోది కరెక్ట్ నైదర్ వన్ ఆర్ టూ నో డిస్కషన్స్ నో అబ్జెక్షన్స్ లెట్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ రిగార్డింగ్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్కి సంబంధించి ఏది
కరెక్ట్ రెండోది ఏంటి ద ఎంటైర్ సిమ్టమ్ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ హాస్ బిన్ టర్మ్డ్ ఆంజినా పెక్టోరిస్ సో ఆంజినా పెక్టోరిస్ అంటే లిటరల్గా చెస్ట్ పెయిన్ అంటాం కానీ ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ ఏంటంటే చెస్ట్ పెయిన్ రేడియేటింగ్ టు షోల్డర్ రిస్ట్ నెక్ జా అంటాం ఈ అన్ని పార్ట్స్ పెయిన్ రావడం కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ దీన్ని కంబైన్డ్గా కలిపి ఆంజినా పెక్టోరిస్ అంటాం రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ సో ఆప్షన్ త్రీ ఏమి ఇచ్చారంటే బోత్ వన్ అండ్ టూ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ సో ఈ మూడు క్వశ్చన్స్కి కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ యావరేజ్ సైజ్డ్ అడల్ట్ మేల్ బ్లడ్ వాల్యూమ్ కరెక్ట్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ రెండోది షాక్స్ నార్మల్ వాల్యూమే అంటే వాల్యూమ్ నార్మల్గా ఉంటుంది హైపో వాల్యూమ్ అంటే వాల్యూమ్ తగ్గాలి ఏ ఆ రెండు కాదు నిచ్చారు అది కరెక్ట్ యు కెనాట్ కంటెస్ట్ చేస్ లాస్ట్ వన్ ఆంజినా పెక్టోరిస్ ఈజ్ ఎస్ ఎ సిమ్టమ్ ఆఫ్ డిసీజ్ కరోనరీ ఆర్టరీ డిసీజ్ చెస్ట్ పెయిన్ కామన్ సిమ్టమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే పెయిన్ రేడియేటింగ్ టు షోల్డర్ రిస్ట్ నెక్ జా సో రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ కీలో ఏమి ఇచ్చారు బోత్ వన్ అండ్ టూ సో ఈ మూడు క్వశ్చన్స్కి టీఎస్పిఎస్సి వాళ్ళు ఇచ్చిన కీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అబ్జెక్షన్స్ రేజ్ చేయడానికి లేదు మీరు చదవండి చదివి అర్థం చేసుకోండి ఈ నాలెడ్జ్ మీకు ఫర్దర్ ఎగ్జామ్స్కి యూస్ కావాలి ఆల్